ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ലാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംസ് ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബൾബ് കണ്ടെത്തിയത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ബൾബ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ലാമ്പ് ശ്രീനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫിലമെന്റ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിങ്ങും ഫിലമെന്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പ് ഇപ്പൊ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനകത്ത് ഒരു ഫിലമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലമെന്റ് അത് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാമ്പിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആ ടങ്സ്റ്റണെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉരുകി പോകത്തില്ല ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ അപ്പോ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ടങ്സ്റ്റണെ ഫിലമെന്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല കാര്യം ടങ്സ്റ്റനകത്തൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുക്കും അങ്ങനെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരും സോ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഓർ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് തരാൻ ചുട്ടുപെടുത്ത അവസ്ഥയിൽ പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് തരാനും ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകളിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എം ഇറ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസ് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ചുട്ടുപെടുത്ത അവസ്ഥയിൽ ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് തരാനും കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മള് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ സപ്ലൈയിലേക്ക് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ സോറി നിങ്ങൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമിനെ നിങ്ങൾ സപ്ലൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കറണ്ട് കടന്നു പോകും ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചൂട് പിടിക്കും ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചൂട് പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്നാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്നാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിന്റെ
ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന് നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇൻഗാൻഡസെല്ലാമിനുള്ളിൽ അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവാപ്പറേഷൻ തടയാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന് നിറയ്ക്കാറുണ്ട് അലസവാതകങ്ങൾ നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന് നിറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇനി ചോദിക്കാം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലാതെ മറ്റ് ആരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് നൈട്രജൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും ഏർപ്പെടുന്നില്ല സ്ഥിരത കൈവരിച്ച ആളുകളാണ് അധികം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും അധികം എന്നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലാതെ ആരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജനും അധികം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നൈട്രജൻ അപ്പോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ലാംബ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് കണ്ടെത്തിയതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഗ്യാസിനനുസരിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കളർ പക്ഷെ അപ്പൊ ഗ്യാസും കളറും ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്യാസ് ഏത് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് കളർ കിട്ടുന്നു സേ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് നിയോൺ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ പുറത്തേക്ക് വരും നിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ നിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ സോ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കളേഴ്സ് സോ കുറച്ച് ഗ്യാസും അതിനൊക്കെ അതിന്റെ കളേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ നിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കുക സോഡിയം ആണെങ്കിൽ അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന സോഡിയം ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തെരുവിളക്കുകളായിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പാണ് ആ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെല്ലോ കളർ ആണ് അപ്പൊ അകട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് സോഡിയം ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും സിനി മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറയുകയാണ് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിക്കാം ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വർഷൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ ഇതിനകത്ത് മെർക്കുറി വേപ്പർ നിറച്ചിരിക്കും മെർക്കുറി മെർക്കുറി വേപ്പർ നിറച്ചിരിക്കും അപ്പൊ മെർക്കുറി നിറച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പറയാം വൈറ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വൈറ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മെർ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലേക്ക് വൈദ്യുതി കൊടുക്കു
അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലൂറസെന്റ് കോട്ടിംഗ് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തരും ഇലക്ട്രോൺ വന്നു മെർക്കുറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് ഉണ്ടായി അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസിനെ ഫ്ലൂറസെന്റ് കോട്ടിംഗ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തന്നു ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശം തരുന്ന ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ബിക്കോസ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായത് അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റും കാര്യം അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂറസെന്റ് കോട്ടിംഗ് ഇയാളെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു ലോ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് റൈസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തന്ന കോട്ടിംഗ് ആണ് ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഫ്ലൂറസന്റ് ലാമ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് വീടുകളിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ചോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് മെർക്കുറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പോരാതെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ടും വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ ഫ്ലൂറസ് ലാമ്പുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്കർ ബാലസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബാലസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ചോക്കിന്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൂട്ടുക ഇനിഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കൂട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്ക് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശം തരുന്ന ലാമ്പ് വരാൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് ഇനി ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ആണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ അത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് എംബഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വന്ന ഒരു ലാമ്പാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിന്റെ മിനിയേച്ചർ വെർഷൻ ആണ് കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളും ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകളും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സി എഫ് എല്ലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലാമ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഒരു തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കും ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യത്തുള്ളൂ
പതിനഞ്ച് അന്ന് അന്നത്തെ സമയത്ത് അന്ന് അന്ന് കാലങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ഈ പവർ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു പവർ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സീറോ വാട്ട് ബൾബുകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ബില്ലടയ്ക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാമ്പ് തരും ഒരു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് തരും ആ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒൻപത് അത് സോറി ആ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിന്റെ പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒൻപത് വാട്ട് പവർ ആണ് അയാൾക്കുള്ളത് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ ിൽ നിന്നും അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സീറോ വാട്ട് ബൾബുകൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് വാട്ട് എന്നാൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഒൻപത് വാട്ടിന്റെ എൽ ഇ ഡിയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവർ ഒൻപത് വാട്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഇവിടുന്ന് വന്ന പ്രകാശവും ഈ രണ്ട് പ്രകാശവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടുന്ന് വന്ന പ്രകാശം കുറവാണ് ഇവിടുന്ന് വന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് മാത്രം വൈദ്യുതോർജത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രകാശത്തെ പുറത്തേക്ക് തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോട്സ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സഹിതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരുവ് വിളക്കുകൾ സഹിതം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ആണ് കുറച്ച് മാത്രം വൈദ്യുതോർജം കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രകാശം തരുന്നു ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ഇതിന് ഒരു ലാമ്പ് കൂടെ പറയുന്നു ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും ആർക്ക് ലാമ്പ് രണ്ട് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് രണ്ട് കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇരിക്കുന്നു ആ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡിന് ഇടയ്ക്കിൽ ഒരു ഒരു ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ജ്വാല ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ജ്വാലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജ്വാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണേണ്ട വളരെ തീവ്രമായ പ്രകാശമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായിട്ടും സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായിട്ടും സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിലും ആദ്യകാലങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റുകളായിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ കാർബൺ റോഡുകളൊക്കെ മാറ്റി പ്ലാറ്റിനം റോഡുകളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ കാർബൺ റോഡുകൾക്കിടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു ജ്വാല ഫോം ചെയ്യുകയും ആ ജ്വാലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് ലാമ്പുകൾ സോഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊജക്ട ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ഷൂട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റാണ് ലാമ്പാണ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ലാംബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ലാംബ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് താങ